Hello guys, my name is Marcelo and welcome back to Learning with Marcelo Master Piggy. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e neste vídeo eu vou estar aí apresentando mais é, vocabulário para vocês aprenderem, né? Lembrando que vocabulário é muito importante é, no aprendizado, né? Então quanto mais palavras vocês souberem, mais inglês você vai conseguir é, entender e falar, tá bom? Então aí é, eu sempre é, né, falo para o pessoal é, utilizar as imagens, né? Um método eficaz de, de aprender que você evita aquela tradução chata né, na cabeça e sempre lembrando que é bom escrever as palavras, tá? Tá bom, galera? Então, assim você acaba aprendendo a pronúncia, né? A maneira de se ler e a maneira de escrever, o spelling que a gente fala, né? Se tem dois R's, dois T e coisinhas desse jeito, tá bom? Então, o vocabulário de hoje vai ser este aqui. Sequência série de meios de transporte. Hoje eu vou apresentar aí alguns vocabulários é, dos transportes que a gente usa sobre a água, né? Então, o primeiro vai ser cruise ship. Cruise ship que é o um navio de cruzeiros, né, que a gente leva passageiros, cruise ship, ok? O próximo é o que leva hum, é, containers, né, leva, assim, coisas, né, de trans transporta coisas, né? Então, esse a gente chama de cargo ship, cargo ship, or a container ship, né, a gente pode falar container ship, principalmente esses que, esses que levam os containers. É, este aqui, galera, na verdade não é um pirate ship, tipo, é um navio, né? Antigamente todos os barcos eles eram assim. Porém, hoje em dia, se você ver um barco desse jeito, a gente vai chamar ele de pirate ship, tá bom? Pirate ship, que eu acho que é um vocabulário que vocês vão provavelmente estar usando, pirate ship, ok? Aí a gente tem o, os boats aqui embaixo, então, é, este aqui é um barco, né? Que a gente chama de boat, boat, ok? O que é muito parecido, mas é diferente, é o canoe, né? Que é uma canoa. A, a diferença é que a canoa, elas são mais simples, né? Não tem muita coisa, os barcos... E outra grande diferença é que, geralmente, o barco, esse boat aqui, né? É, ele tem um motorzinho aqui. As canoas não têm motores, tá bom? É, que eu saiba não, né? Geralmente. É, os barcos, lógico, aqui também, às vezes, não tem. Tem que remar. Mas, geralmente, tem um motorzinho aqui, tá bom? Mas é mais na diferença de design mesmo. A gente tem o lifeboat, que é mandatório nos cruise ships, né? É, em caso de emergência, e a gente tem o sailboat, sailboat, que é um boat igual a esse aqui, né, mais ou menos, é, mas a diferença é que vai ter esse negócio em cima, que é para direcionar o vento, né, para fazer o barco ir mais rápido, por isso a gente chama de sail, né, para fazer um sail. E a gente tem o fishing boat, que é o barco de pesca, né, que é, tem as redes, tudo para pegar os peixes, fishing boat. E por último, a gente tem o yacht, yacht, né, cuidado com o T mudo, que é um iate, né, que a gente fala em português, que é aí do, do pessoal que tem muita grana, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Take care, bye bye.